，老板，我突然有事，咱请个假。嗯，小李，你怎么又请假呀？就是，马上要下班了，你请假干什么去？这这外面不是下大雨了吗？我得赶紧骑自行车回家，给我女朋友收衣服呢。不说的话，明天就没换他了。老板，你听他说的是人话吗？你女朋友生活不能自理了，还要你收衣服？闭嘴，小李，外面下着雨呢，你骑自行车回去不淋湿了吗？那那不然怎么办？那现在应该也没公交车了吧？开车啊！开什么车啊？开车？我有没有车你不知道？你商量一下去吧。你有没有车，你跟老板说什么？还让老板配车吗？你要点脸行不行？这经理提醒的对，拿，我刚买的车，你先拿去开吧。哦。真的啊，老板又换新车啊？这车挺贵的吧？没多贵，我买车之前可是看到懂车帝呢。懂车帝、啊？对呀、啊，买车之前先去懂车帝查好底价再买嘛。我买车的时候拿着底价去买的，直接便宜了几万。登录懂车帝，输入城市跟车型，就能查到真实车主的成交底价，而且还有限时购车补贴，特别划算。你也快点指甲脚看看吧。哎，还是老板懂得多啊。哎、老板，他给他女朋友说衣服，你为什么给他配车呀、啊？怎么了？你看他像有女朋友的人吗？我都还单身呢，肯定是骗你的。哎，经理，你别不相信啊！谁能看上你啊，小李？也就是老阿姨能看上你了吧？啊，小李，你先回家给我收衣服，我有点事儿给高经理谈谈。让你走了知道没？回家收啊，给你收衣服，老板，你是他女朋友。那我就先走了，你你保重啊，经理。哎，不是，是哎。我家的门前。